Fala meus amigos vascaínos, eu me chamo Fernando e você está no canal Gigante Cruz Maltino. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, que tem vídeos quase todos os dias aqui no canal, então não perca tempo, é de graça, se inscreve, aperta nesse botãozinho vermelho logo abaixo aí da sua tela e se inscreve no canal e ative o sininho, é muito importante para você ser notificado de todos os vídeos que saem aqui do canal, beleza? Bom, hoje venho falar de vários assuntos hoje neste vídeo, venho falar de Dedé, venho atualizar aí todas as notícias sobre Dedé, venho falar sobre Copa do Brasil e Anderson Martins, é, que foi tanto falado no Vasco da Gama durante esses últimos dias. Bom, vou falar primeiramente de Dedé, é, Dedé que foi é, ventilado no Vasco todo ano quando é contratações é, para o Vasco da Gama, sempre o Dedé é falado, todo o Vascaíno tem um afeto muito grande por Dedé, é o nosso zagueiro aí que brilhou muito na Copa do Brasil naquele ano e o Dedé é sempre falado aí é, no Vasco da Gama todos os anos quando é questão de contratação é, para o Vasco. Bom, a questão é, Dedé ele não quer jogar em nenhum clube agora no momento, o jogador pediu para os seus empresários para não negociar com nenhum clube é, do futebol brasileiro e nenhum clube do futebol fora do país. É o jogador, sua última partida foi em 2019, na 27ª rodada, e foi contra o Corinthians, é, partida em que ele saiu é, com a pancada no joelho, e desde então nunca é, pisou nos gramados para jogar é, em jogos oficiais, nem pelo Cruzeiro. O jogador está em inatividade desde 2019 e não quer negociar, com nenhum clube é, do futebol brasileiro no momento. É, tem vários clubes é, interessados em Dedé, é, tem Fortaleza, RB Bragantino e outros clubes é, do Brasil, como o Vasco, tem vários clubes é, interessados em Dedé, mas ele pediu para que seus empresários não negociassem com nenhum clube é, do futebol brasileiro. Bom, agora venho falar de Copa do Brasil, é o Vasco que vai jogar sua terceira fase é agora, mas primeiramente vai ter é o sorteio da Copa do Brasil hoje, hoje vai ter o sorteio da Copa do Brasil e o Pote 1 enfrenta o Pote 2. Pote 1 é onde o Vasco se encontra junto com o Corinthians e aqueles outros times de maior peso de camisa, como Atlético Mineiro, é, São Paulo, Flamengo e outros clubes maiores aí do futebol. E o Vasco está entre esses times aí. E no pote 2 tem RB Bragantino, Curitiba, Fortaleza e outros times aí de menos peso. Aliás, não querendo menosprezar nenhum time do pote 2, mas o mais forte ali que tem, é, por sinal, é o RB Bragantino. Eu não quero que o Vasco pegue o RB Bragantino aí na terceira fase. É um time considerado muito forte aí no futebol brasileiro. Espero que o Vasco pegue o Criciúma ou o ABC, esses outros times aí mais pequenos. Assim o Vasco passará é, da terceira fase mais fácil. Bom, agora venho falar de Anderson Martins. Anderson Martins que foi ventilado também no Vasco da Gama. É o torcedor do Vasco. Tem um afeto muito grande por Anderson Martins, assim como o Dedé. Mas o jogador está é, parecendo que vai se aposentar. Anderson Martins quer se aposentar do futebol, mas é um jogador jovem ainda. Tem muita lenha para queimar ainda no futebol brasileiro ou no futebol fora do país. Até porque Anderson Martins tem muita capacidade ainda de jogar muita bola. 
por vários clubes, é, seu empresário disse que até os 38 anos ele tem muita lenha para queimar, até 38 anos, 39, 40, e é um jogador jovem é, que tem muito futebol ainda para se jogar ainda no Brasil ou fora do país, em outros clubes. Anderson Martins, que está ventilado no Vasco há vários dias, e tem vários clubes também é, de olho em Anderson Martins, mas até o momento o jogador quer se aposentar e não vai mais jogar é, em jogos oficiais, é, em clubes e nem é, em outros clubes fora do país. E a decisão do jogador é essa, é, de querer se aposentar no momento. Mas qualquer coisa vou trazer atualizações sobre este caso de Anderson Martins aqui em outros vídeos do canal, beleza? Bom, e essa foi minhas informações de hoje. Se você gostou, ficou até aqui, peço que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, que tem vídeos todos os dias, então ative o sininho, vê se está ativado, para você não perder nenhum vídeo aqui do canal, beleza? E eu vou ficando por aqui, essas foram minhas informações de hoje, e saudações às caínas, e até o próximo vídeo. Fui, galera. Falou!